രാജ്യത്ത് ക്രിമിനൽ കേസുകളുള്ള ജനപ്രതിനിധികളുടെ കണക്കെടുത്താൽ കേരളത്തിന് മൂന്നാം സ്ഥാനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രിമിനൽ കേസുകളുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾ ഉള്ളത് ബീഹാറിലാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനം പശ്ചിമ ബംഗാളിനും മൂന്നാം സ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിനുള്ളത് സാമാജികക്കെതിരായ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ക്രിമിനൽ കേസുകൾ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരം പ്രത്യേക കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ രേഖകൾ പറയുന്നു ഇതിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് കേസുകൾ തീർപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബീഹാറിൽ നിന്നുള്ള ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് കേസുകൾ പ്രത്യേക കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ആറു മാസത്തിനിടെ പതിനൊന്ന് കേസുകളിലാണ് തീർപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളത് കേസുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിൽ പശ്ചിമ ബംഗാളാണ് പിന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഈ വർഷം മാർച്ച് വരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് എം എൽ എ മാർക്കും എം പി മാർക്കും എതിരെ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കേസുകൾ ഉള്ളതിൽ ഒന്നു പോലും തീർപ്പാക്കിയിട്ടില്ല കേരളത്തിലെ നൂറ്റി എഴുപത്തിയെട്ട് കേസുകളുടെ തസ്ഥിതിയിൽ കൃത്യമായ വിവരവും ലഭിച്ചിട്ടില്ല കേസിന്റെ എണ്ണത്തിൽ കേരളത്തിന് പിന്നിലുള്ളത് ഡൽഹിയാണ് നൂറ്റി അൻപത്തിയേഴ് കേസുകൾ എം എൽ എ മാർക്കും എം പി മാർക്കും എതിരായ കേസുകൾ പരിഗണിക്കാൻ പന്ത്രണ്ട് പ്രത്യേക കോടതികൾക്ക് രൂപം നൽകിയതായി കേന്ദ്രം സുപ്രീം കോടതിയിൽ നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബി ജെ പി നേതാവും സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷകനുമായ അശ്വനി ഉപാധ്യായി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നൽകിയ പൊതുതാൽപര്യ ഹർജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ വാദം കേൾക്കവേ പ്രത്യേക കോടതികൾ സ്ഥാപിക്കാൻ കേന്ദ്ര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഇതിനായി പണം മാറ്റിവെക്കണമെന്നും ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയുടെ ബെഞ്ച് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു ന്യൂസ് 